안녕하세요 박다입니다 이번 영상에서는 대표적인 퍼즈 페달들을 만나보려 하는데요 퍼즈는 디스존과 비슷한 강렬한 느낌의 사운드이지만 뭔가 서로 느낌이 다르죠 디스존은 정갈한 느낌의 사운드라며 퍼즈는 좀더 찢어지면서 야생적인 사운드라고 할까요? 이런 날것의 퍼즈 사운드를 어디에 쓸까 싶지만 퍼즈의 긴 서스테인과 배음을 어디에서도 느낄 수 없는 영역의 크리미한 사운드라 퍼즐은 지저분하지만 아름답고 때론 굉장히 감각적인 사운드로 느껴지기도 하죠 그럼 이제 하나하나 개성이 강해서 저 또한 기대가 되는 퍼즐 페달 지금 만나보시죠 페달보드 위에는 오늘의 주인공들이 있고요 실은 퍼즐은 앞뒤 딴 양쪽으로 어떤 페달이 오느냐에 따라 소리 자체가 달라지기도 해서 이렇게 연결해서 쓰면 은 소리가 난리가 나거든요 그래서 각각 단독으로 연결해서 들어볼 거고요 이번에는 펜더 스트레스를 준비했고 우선 퍼즈가 어떤 느낌의 페달인지 알아볼 겸이 페달들을 쭉 만나볼게요 먼저 빅머프 퍼즈 페이스 퍼즈 페이스 W. 세븐틴 퍼즈 밴더 퍼즈 전반적인 소리는 이렇고 그럼 이제 하나하나씩 만나볼게요 먼저 일렉트로 하모닉스의 빅 머프 일렉트로 하모닉스 브랜드를 대표하는 빅 머프는 1969년에 출시돼 현재까지 꾸준히 사랑받는 퍼즈 페달이죠. 아마 현존하는 모든 페달을 통틀어 버전과 종류가 가장 많은 페달이 이빅 머프가 아닐까 싶은데요. 빅 머프는 풍부한 배음과 서스테인이 긴 독특한 음색 때문에 바이올린 같은 톤처럼 느껴지기도 하고 퍼즈 중에서 가장 디스존에 가까운 퍼즈라 페달보드 안에서도 자유로운 편이죠. 빅머프는 특히 얼터너티브 락이나 슈게이즈 장르에는 필수품 느낌이니 꼭 한번 써보시길 바라고요. 이 빅머프는 우측 하단에 양머리 그림 때문에 붙여진 이름의 램스헤드 빅머프이고 데이비 길모의 사운드로 유명한 페달이죠. 이 오리지널 빅머프는 서스텐이 조금 짧고 굉장히 내추럴한 편이고요. 데이비 길모 외에도 빅머프는 스맨스 펑키스의 빌리코가 레다 칠리 페퍼스의 존 프리시한테 제카이트, 제이마스키스, 실리카겔의 김춘추 등등이 썼고요 다음은 던롭의 퍼즈 페이스 퍼즈하면 앞선 빅머프하고 이 퍼즈 페이스 계열이 유명하죠. 퍼즈 페이스라는 이름에서 느껴지듯이 마치 방금 웃고 있는 듯한 얼굴처럼 보이는 이 귀여운 녀석은 1966년에 처음 출시된 델러사 비터 퍼즈 페이스를 재현한 리슈 개념의 페달이에요. 퍼즈 페이스는 지미 핸드릭스 사운드의 핵심인 페달이고 지미 핸드릭스는 마샬 앰프에 델러사 비터의 퍼즈 페이스 사운드를 더해서 썼다고 하죠. 
오프닝에 제가 연주했던 핑크 플로이드의 명곡 타임도 실제로는 퍼즈 페이스의 사운드로 완성됐다고 하고요 이 지미 핸드릭스 퍼즈 페이스는 지미 핸드릭스의 사운드를 담았고 클린업도 좋지만 저음이 좀 붕붕거린 느낌이 있고 그래도 오리지널의 어마어마한 가격을 생각하면 이 리슈도 꽤 괜찮은 선택이지 않을까 싶네요 지미 핸드릭스 외에도 퍼즈 페이스는 에릭 존슨, 조 보나마사, 스티브 레이본, 비틀즈의 조지 에리슨 등등이 썼고요 다음은 젠페달의 퍼즈 프레이즈 퍼즈는 트랜지스터의 종류에 따라 크게 실리콘과 게르마늄 퍼즈로 나뉘죠 실리콘은 날카롭고 시원한 느낌을 게르마늄은 부드럽고 좀더 미들이 있는 따뜻한 느낌을 주고요 이 퍼즈 프레이즈는 게르마늄 퍼즈고 그래서 부드럽고 상당히 고급진 사운드를 들려줘요 또톰 밸런스도 좋아서 그런지 클린업 사운드도 개인적으로는 가장 이상적으로 생각하는 그 사운드를 들려주고요 참고로 젠페달스는 2006년에 설립된 그리스의 부티크 페달 브랜드이고 독특한 디자인과 핸드메이드 제작으로 유명한데 페달이 하나하나 너무 예쁘죠 이 퍼즈 프레이즈는 실리콘 버전도 있고 지미 핸드릭스를 좋아하시는 분들께 좋은 아이템이 될수 있을 거라 생각하네요 다음은 보스의 FG1W 퍼즈 페달의 역사는 보스에서도 쭉 이어지고 있죠 그중이 FG1W는 가장 최근에 나온 보스 퍼즈이고 다른 와자크래프트 페달과는 다르게 기존의 페달의 재현이 아닌 빈티지 퍼즈에 대한 보스만의 현대적 해석으로 만들어진 독창적인 퍼즈라고 하네요 최근에 존 폴리시한테의 페달보드 위에 이 FG1W가 올라가면서 이슈가 됐었는데 존 폴리시한테는 보스 페달을 좋아하는 편이긴 하죠 실리콘 트랜지스터 기반의 이 페달은 빈티지 모드에서는 좀 깨끗하고 나리선 퍼즈 사운드를 모던 모드에서는 좀 중음대가 올라오면서 두터운 느낌의 퍼즈 사운드를 들려주고요 참고로 보스 홈페이지에서는 여러 설정으로 디테일하게 예쁘전의 사운드를 들어보실 수도 있답니다 다음은 풀톤의 세븐티 퍼즈 앞선 빅머프, 퍼즈페이스도 그렇고 페달보드의 개념이 없었던 오래전에는 악기나 페달들 사이즈가 전반적으로 다 컸죠 하지만 시대가 바뀌어서 페달보드의 테트리스를 고민하고 페달들의 숨쉴 공간도 내주지 않는 잔인한 보드들이 보이는 요즘에는 이70 퍼즈 같은 작은 케이스의 퍼즈들이 좋은 선택지가 될수 있죠 폴톤에는 69, 소울밴더, 옥타 퍼즈 등등의 작은 사이즈의 좋은 퍼즈들이 많은데 제 풀톤 페스티벌 영상으로 한번 만나보시길 추천드리고요 70 퍼즈는 대표적인 실리콘 트랜지스터 퍼즈인 B70 8 퍼즈인데 실리콘 퍼즈 치고 사운드가 부드럽고 크게 공격적이지 않은 유연한 사운드가 매력적이죠 마지막은 
JHS의 밴더 퍼즈 톰밴더 퍼즈는 지미 페이지 하면 떠오르는 사운드의 그 퍼즈고 그래서 레스폴에는 톰밴더 라는 얘기가 있죠 이 JHS 밴더 퍼즈는 그 톰밴더의 사운드를 재현한 페달이고 JHS의 이 레전드 오브 퍼즈 시리즈는 역사적인 퍼즈 페달들을 재현한 좋은 가성비의 퍼즈 페달이에요 그중 스마일리 퍼즈는 퍼즈 페이스의 중중 하나인 스마일리의 이름을 딴 페달로 퍼즈 페이스를 부각했다는 것을 알수 있죠 이 JHS의 밴더는 배음이 풍부하고 좀 묵직한 사운드를 내주고요 길었습니다 이렇게 하나씩 살펴봤고요 퍼즈는 분명 빈티지하지만 쉽게 들어볼 수 없는 감각적인 사운드라 세련된 사운드라고도 저는 생각하고요 개성이 강한 만큼 매력이 있죠 그럼 이제 퍼즈들의 소리를 비교해 볼겸 전체를 이어서 한번 들어볼게요 이렇게 퍼즈들의 소리를 비교해 봤고요 그럼 이제 몇몇 곡의 사운드 믹스 예시를 같이 들어보시죠 지금까지 퍼즈 페달들을 만나봤고요 뭔가 원초적이고 거친 느낌의 퍼즈 페달이었지만 쓰임새에 따라 상당히 부드럽고 엣지 있는 사운드를 들려줬고 역시나 이유 없이 존재하는 페달은 없다는 생각이네요 퍼즈는 이 밖에도 퍼즈 팩토리, 옥타비아, 선페이스 등등도 유명하고요 또 퍼즈는 작은 공방에서 만들어진 것부터 워낙 종류도 많고 유니크한 친구들인데 이번 영상으로 퍼즈와 조금 더 친해질 수 있기를 바라볼게요. 아무튼 제가 준비한 영상은 여기까지고요. 여러분만의 매력적인 퍼즈 페달이나 퍼즈와 관련된 재밌는 일화도 댓글로 많이 남겨주시고요. 그럼 오늘 하루도 즐겁게 연주하시고 저희는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!